നമസ്കാരം സിറ്റി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജിത് തൈരൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ താക്കീത് പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഡി സി സി അംഗം വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ആറ് വർഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി നാളെ വിഷു ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികൾ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി വിഷുവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് പാർട്ടി നേതൃത്വമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഉറപ്പായ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടും ആരോപണ വിധേയരായ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ സൂചനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിനു പിന്നിൽ കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കി പത്തനംതിട്ടയിൽ എല്ലാ വർഷവും പോളിംഗ് കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടാറ് ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം പോളിംഗ് അധികം നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് സംസ്ഥാനത്ത് പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു റാണി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം നടത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുപൂജ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടക്കും പതിനായിരത്തോളം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാധനം ലോട്ടറിയോ കേരള ഭാഗ്യക്കുറി എടുക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ ഇതുവഴി ഞാൻ അയാളുടെ അധ്വാനത്തെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വിശ്വസ്തം സുതാര്യം ജനകീയം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഡി സി സി അംഗമായിരുന്ന വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായിയെ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആറു വർഷത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന് വേണ്ടി പരസ്യ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് പുറത്താക്കൽ നടപടി ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണക്കാരൻ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യനാണെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി ആരോപിച്ചു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഡി സി സി അംഗമായിരുന്ന വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസിന് വേണ്ടി മോനായി പരസ്യമായി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങി എന്നാരോപിച്ച് വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായിയെ ആറു വർഷത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മോഹൻരാജ് പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിനും ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യനെതിരെ വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി രംഗത്ത് വന്നത് ഡി സി സിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെയാണ് പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകിയതെന്ന് വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി ആരോപിച്ചു ആന്റോ ആന്റണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെക്കുകയും പിന്നീട് പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി രാജി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മോഹൻരാജിന് തന്നെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇതിൽ എന്ത് ധാർമ്മികതയാണുള്ളതെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനെ റാന്നിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട ചരട് വലിച്ചതും ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം
കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രീ ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനോടൊപ്പം നീക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ഇന്ന് ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നിലപാടുകൾ കാരണമാണെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി ആരോപിച്ചു ഈ ജില്ലയിലെ സീനിയർ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പി ജെ കുര്യൻ സാറ് ഇടപെടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്നും തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ പുള്ളി ഇടപെടാതെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരുപറ്റം ആൾക്കാർ അവിടെ ചെല്ലുന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി മുന്നോട്ട് നീക്കിയതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം രാജ്യസഭാ എം പി ആയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യമില്ല അവരുമായി ആശയവിനയങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങിച്ചെന്നില്ലെങ്കിലും ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ പോയാലും തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസിന് ജില്ലയിൽ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുമെന്നും പറയിസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി വിലയിരുത്തി അടുത്തൊരു സമയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അഡ്വക്കൽ ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനോട് അവഗണന കാട്ടുകയായിരുന്നു ആറന്മുള വിമാനത്താവള വിഷയത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് എടുത്ത നിലപാടുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു താനും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ശ്രീ ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനോടൊപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വീട് കയറിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അവിടുന്ന് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് ശരിയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും റാന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറും ശരിവെച്ചു അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളിനെ പുറത്താക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് താഴെ ഘടകങ്ങൾ തരുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി എടുക്കും ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണം അതാണ് വിമാനത്താവള വിരുദ്ധ സമരവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനായി ഇന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ എത്തിയപ്പോൾ താനും ആ സമരപ്പന്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അന്നൊന്നും ഫിലിപ്പോസ് തോമസിനോട് തോന്നാതിരുന്ന വൈരാഗ്യം ഇപ്പോൾ മറനീക്ക് പുറത്തു വന്നത് ആന്റോ ആന്റണിക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നുവെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി ആരോപിച്ചു തന്നെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് അസംതൃപ്തരായ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പാർട്ടി വിട്ട് വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണെന്നും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് മോനായി പറഞ്ഞു സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി ഒരു വിഷു കൂടി കടന്നു വരുന്നു ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളിക്ക് ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്ന ഒരാഘോഷമാണ് വിഷു സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം മേടസംക്രമണം വന്നതിനാൽ മേടം രണ്ടിനാണ് ഈ കുറി വിഷു മലയാളിക്ക് എന്നും ഗ്രഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകളുമായി ഒരു വിഷു കൂടി വന്നണയുന്നു സ്വർണ്ണമണികൾ കൈനീട്ടമായി തരുന്ന കൊന്നയും കണിവെള്ളരിയും പുന്നല്ലും വെള്ളിനാണയങ്ങളും വാൽക്കണ്ണാടിയും നിലവിളക്കിന്റെ ശോഭയിൽ അണിനിരക്കുന്ന വിഷുക്കണിയും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളാണ് ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രധാന ആഘോഷമാണ് വിഷു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ വിഷു കേരളത്തിലെ പുതുവർഷ ആരംഭം കൂടിയാണ് സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഉദിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് വിഷു അതിനാൽ വിഷു ദിനത്തിൽ രാത്രിയുടെയും പകരന്റെയും ദൈർഘ്യം സമമായിരിക്കും തുലാമാസത്തിലും സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് തുലാ വിഷു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ തുലാ വിഷുവിന് മേട വിഷുവിനെ പോലെ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് മേടം ഒന്നാണെങ്കിലും വിഷു നാളെയാണ് മേടമാസപ്പിറവിയാണ് വിഷുവായി ആഘോഷിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരാറുണ്ട് സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം മേടം സംക്രമണം വരുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വിഷു ദർശനത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭവനങ്ങളും തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം മുഖമണ്ഡപത്തിൽ കണിക്കൊന്ന പൂക്കളുടെയും കണിവെള്ളരിയുടെയും നിറവിൽ ഓട്ടുരുളിയിൽ അരിയും നെല്ലും നാളികേരവും ഫലവർഗങ്ങളും കസവ് പുടവ വാൽക്കണ്ണാടി താളിയോല ഗ്രന്ഥം സ്വർണം എന്നീ കണിക്കൂട്ടുകളും ഒത്തുചേർന്നാണ് നെയ്ത്തിരിനാളത്തിന്റെ ശോഭയിൽ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് ഓരോ ഭക്തനും കരുതുന്നു പക്ഷെ ഈ കുറി വിഷു ആഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റു കുറയുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് അത്രയ്ക്കുണ്ട് സർക്കാർ പൊതുവിപണിയിൽ ഇടപെടാത്തതാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പച്ചക്കറി ധ്യാനങ്ങൾ മാംസം എന്നിവയ്ക്ക് വിഷു വിപണിയിൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് പക്ഷെ മലയാളി വിഷു ആഘോഷി
കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് ദാനം നൽകുവാൻ സ്കീം ഫൈനലൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം എല്ലാ ജില്ലയിലും നടന്നു വരുന്ന പ്ലസ് ടു ഒന്നാം വർഷ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഷയത്തിന് പതിനാറ് മാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുവാനാണ് നിർദ്ദേശം രണ്ടാം വർഷ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഒന്നാം വർഷ പേപ്പർ നോക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് അധ്യാപകർ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് എറണാകുളത്ത് നടന്ന സ്കീം ഫൈനലൈസേഷൻ യോഗത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഈ വർഷത്തെ ഒന്നാം വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യവും നിലവാരവും വിശദമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ച ചില അധ്യാപകരുടെ പിടിവാശി മൂലം ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് ദാനം നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഏതെഴുതിയാലും മാർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിലവാരം ഇല്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്ന അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതും നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതിയവരെയും എഴുതാത്തവരെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ക്യാമ്പുകളിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം വർഷ മൂല്യനിർണ്ണയം ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പുകളിൽ പല അധ്യാപകരും ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അധ്യാപകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം മുതൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒന്നാം വർഷ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ തന്നെയായിരുന്നു അതിനാൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സജീവമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ വർഷത്തേത് ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ ഉത്തരസൂചിക തയ്യാറാക്കുമെങ്കിലും സ്കീം ഫൈനലൈസേഷൻ യോഗത്തിലാണ് അന്തിമമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് at central junction varsheri kara quality control by cmc velor clinical biochemistry lab and clinical pathology lab with most modern sophisticated equipments for fast accurate and reliable results the executive test package just for rupees 950 lipid profile and blood sugar just for rupees 300 perfect lab accurate affordable fast and impressive services we trust in perfect diagnostic center vartha gal todrinu റാന്നി നഗരമധ്യത്തിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു റാന്നി പെരുമ്പഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈതന്യ ആശുപത്രിക്ക് നേരെയും കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി റാന്നിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഏഴു മണിയോടെയായിരുന്നു കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സി പി എം റാന്നി താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് റാന്നി ഒപ്പനാൽ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന ആൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിന് നേരെ കാട്ടുപന്നി അപ്രതീക്ഷിതമായി ചീറിയെടുത്തത് പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്കിൽ നിന്നും മാത്തുക്കൂട്ടി റോഡിൽ വീണ് മാറുകയായിരുന്നു അതിനാൽ പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും മാത്തുക്കൂട്ടി കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു കളകിയ പന്നി മാത്തുക്കൂട്ടിയുടെ ബൈക്കിന്റെ സീറ്റുകൾ കുത്തിക്കീറി സംഭവത്തെ പറ്റി മാത്തുക്കൂട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ആലുമോട്ടിലെ അതായത് പാർട്ടി ഓഫീസിന് മുമ്പ് വെച്ച് എതിർ സൈഡ് ഇത് വന്ന് എന്റെ ബൈക്കിന് ഇടിച്ച് ഞാനും ബൈക്കുകാർ വീണ് ബൈക്കിന്റെ സീറ്റ് കുത്തിക്കീറി എന്റെ കാലിന്റെ തുടക്കി കുത്തിയതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന കൂട്ടുകാരൻ അലറിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇതും ചാടി മറുകണ്ടം ചാടി അത് അപ്പുറത്തെ അയ്യത്തി ആടി അങ്ങോട്ടാണ് പോയി ചൈതന്യാടി അവിടോട്ടാണ് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് അവിടെ മുട്ടപ്പുഴ ഒരു വീടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നനച്ചേച്ച് വരുന്ന വരവനാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വന്ന് എന്നെ വന്ന് ഇടിക്കുമായിരുന്നു മാത്തുക്കുട്ടിയോടുള്ള അരിശം തീരാത്ത പന്നി തുടർന്ന് റാന്ന് ചൈതന്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പോയത് ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ച ക്ലാസിന്റെ നിരയായി പന്നിയുടെ ആക്രമണം ഈ സമയം ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ ഡോക്ടർ ലേഹ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിഭ്രാന്തിയായ ഡോക്ടറുടെ പരിഭ്രാന്തി വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല ഏഴേ മുക്കാലിന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ സംഭവം അറിയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ട് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് ഓടി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഈ കസേരയും കണ്ണാടിയും എല്ലാം കൂടെ പൊട്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പം പന്നി ഓടി കയറിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് അതേ വെപ്രാളത്തിൽ തിരിച്ച് ഓടിപ്പോയി ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫോ ഡോക്ടറോ പേഷ്യൻസോ ആരും ഈ ഈ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ശാരീരിക അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്റ്റാഫ് അകത്തായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് പേഷ്യൻസും ആ സമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായേനെ പിന്നെ നല്ലൊരു നാശനഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കസ
ഈ സമയം വീടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിൽ സുഹൃത്ത് തമ്പിയുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തമ്പിയുടെ നേരെ പന്നി ചീറിയെടുക്കുകയായിരുന്നു സിറ്റൌട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോടിയ തമ്പി ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തമ്പിയോടുള്ള അരിശം മുഴുവൻ കാട്ടുപന്നി തീർത്തത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്ന സൈക്കിളിനോടായിരുന്നു സംഭവത്തെപ്പറ്റി കറിയാച്ചൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കാമുണ്ടോത്തിലെ തമ്പിയും ഞാനും കൂടെ തമ്പി രാവിലെ സഞ്ചാരത്തിന് വരും ഈ രാവിലെ സൈക്കിൾ സവാരിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സസൈസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കയറാറുണ്ട് തമ്പി ഞാനുമായിട്ട് തമ്പി സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ സിറ്റൌട്ടിൽ കസേരയിലിരിക്കുന്നു ഇനി വർദ്ധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തമ്പി പറഞ്ഞൊരു പന്നി പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പന്നി തമ്പിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചൂഷും ചീച്ചി ചീറ്റിക്കൊണ്ട് അടുത്ത് വന്നു അടുത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ തമ്പി ഇത് പെട്ടെന്ന് തായ സൈക്കിൾ തള്ളി ശകലം പഴുന്ന ചാടി ഗേറ്റിലോട്ട് ചാടി പിടിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന പോലെ വന്നപ്പോൾ സൈക്കിൾ വീണോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ ഈ പന്നി തിരികെ അങ്ങോട്ട് ചാടി റോഡിലോട്ട് ചാടി അങ്ങ് പോയി റോഡിലോട്ട് ചാടി റോഡിൽ ചാടി അപ്പോൾ ഞാനും തമ്പിയും റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിലെ ശാസ്താം കോവിലെ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇത് വരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ അവർ പുള്ളിയും കൂടെ വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയപ്പോൾ ഈ മേളത്തെ റോഡേ പോയി ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇത് കയ്യാൽ ചാടി മേളിക്കറി അങ്ങ് ഓടി പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരച്ചു നടത്തിയെങ്കിലും അക്രമകാരിയായ കാട്ടുപന്നിയെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല നേരത്തെയൊക്കെ വനമേഖലയോടെ ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു പന്നിശല്യം കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു സമയങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ ജനങ്ങളുടെ സൗര്യജീവിതത്തിനും ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നു പന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി പേർക്കാണ് റാന്നിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കൾ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി ശബരിമല ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി ആറാട്ടോടെയായിരുന്നു ഉത്സവത്തിന് സമാപനമായത് ചടങ്ങുകൾക്ക് തന്ത്രി കണ്ടരൂർ മഹേശ്വര മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ശബരിമല ഉത്സവത്തിന് പരിസമാപ്തിയായി ആറാട്ടോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് കുടിയിറങ്ങിയത് സോപാനത്തിൽ വിളക്ക് വെച്ച് പാണികൂട്ടി ദേവചൈതന്യം ശ്രീബലി വിഗ്രഹത്തിൽ ആവാഹിച്ച് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചതോടെ ആറാട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി ഹഫിസ് തൂകി ശ്രീബലി വിഗ്രഹം ആറാട്ടിനായി പമ്പയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു തന്ത്രി കണ്ഠരു മഹേശ്വരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ഭഗവത് ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന ശ്രീബലി വിഗ്രഹം തിളമ്പിലേറ്റി മേൽശാന്തി പി എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പതിനെട്ടാം പടി ഇറങ്ങി വിഗ്രഹം ആനപ്പുറത്തേറ്റി അവിടെ നിന്നും ആഘോഷപൂർവമായാണ് ആറാട്ടിനായി പമ്പയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പന്ത്രണ്ടരയോടെ പമ്പ ഗണപതി കോവിലിലെത്തിയ ആറാട്ട് വിഗ്രഹഘോഷയാത്ര തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി ഗോവിന്ദൻ നായർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ സുഭാഷ് വാസു പി കെ കുമാരൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ പി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ആറാട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആറാട്ടിനു ശേഷം പമ്പ ഗണപതി കോവിലിലേക്ക് വിഗ്രഹത്തെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ സന്നിധാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെത്തി കൊടിയിറക്ക് നടന്നു തുടർന്ന് ദീപാരാധനയും നടന്നതോടെ ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപ്തിയായി സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി റാന്നി മാമുക്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കിടന്ന സ്വകാര്യ ബസ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള മദ്യപാനിയായ യുവാവിന്റെ ശ്രമം പമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം വിഫലമായി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു പരിഭ്രാന്തി പരത്തി എന്ന അടകി രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് റാന്നി മുക്കിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പമ്പിൽ കിടന്ന കെ കെ എം എസ് ബസ്സാണ് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാവ് തട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത് എന്നാൽ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം ശ്രമം ഫലിക്കാതെ വന്നു യുവാവ് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി വലിയ തോട്ടിൽ ചാടുകയും ഈ സമയം പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുവാനായി എത്തിയ റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ ഗോപകുമാറും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു അതിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുവായിരുന്നു അന്നേരം ഈ എസ് ഐ സാറും ഗോപകുമാർ സാർ എല്ലാം കൂടെ ഓടുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറകെ പോയി പ്രതിയെ പിടിക്കുവായിരുന്നു അന്നേരം ഗോപകുമാർ സാർ തോട്ടി ചാടുക ചാടി പിടിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ കൂടെ പമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാം കൂടെ ചാടി പിടിക്കുവായിരുന്നു പിടിച്ച് സാർ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവായിരുന്നു പമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് വണ്ടികൾ തമ്മിൽ ഈ വണ്ടി എടുത്തും ശകലം കൂട
പമ്പി എന്നെ വന്നു റോഡിൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ പിടിച്ചു റോഡിൽ ഇറക്കി ഓടി അതിനു മുമ്പേ എസ് ഐ സാർ അവിടെ വന്നു പമ്പി വന്നു എസ് ഐ സാർ അതിനു മുമ്പേ പമ്പി വന്നു നീ പറയുന്നല്ല ഓടി നീ എന്നെ ഓടി പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അവിടെ നിന്നെ വെട്ടും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് സിറ്റിനോ ശ്രാവണി ഇടവേള അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന വിസ്മയം കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും റാന്നിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബിൽസ്റ്റർ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികളായ കാൻഡിഡ് കൊമേഴ്സ് ഫാമിലി മോഡലിംഗ് മാക്രോ നേച്ചർ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് റാന്നിയുടെ പുതുതലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാൻവാസ് ലെസ്റ്റർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് മെറ്റാലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വെഡിംഗ് ആൽബംസ് ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി വിശാലവും വ്യത്യസ്തവുമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറുപതാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ബിൽസൺ സ്റ്റുഡിയോ വലിയ ഭാരതത്തിന് സമീപം റാന്നി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് സാംബവ് സഭ എൺപത്തി ഒൻപതാം നമ്പർ റാന്നി മേഖലാ ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംബേദ്കറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു റാന്നി സെന്റ് തോമസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കെ കെ ചന്ദ്രൻ നഗറിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ നടന്നത് സാംഭവ് മഹാസഭ എൺപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ റാന്നി മേഖലാ ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് അംബേദ്കർ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു റാന്നി പഴവങ്ങാടി സെന്റ് തോമസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ കെ കെ ചന്ദ്രൻ നഗറിലായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നത് റാന്നി ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് ബിനോജ് ഗോപി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റാന്നി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടികയാതി ദളിത് ഗോത്ര കമ്മീഷനായിട്ടുള്ള സാമ്പവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എം എൻ വിജയദാസ് ജന്മദിന സന്ദേശം നൽകി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീജിത് ഗോപി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ടി എൻ തമ്പി വനിതാ സമാജം പ്രതിനിധി പി കെ പൊന്നമ്മ എം എൻ ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പ്രതിബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അനുബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അസൗകര്യങ്ങളെ സൗകര്യം ആക്കിക്കൊണ്ട് പച്ചപ്പത്തപ്പെട്ടവന്റെ ആത്മബീജത്തോടെ ഔന്നിത്യങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഡോക്ടർ ബി ആർ അമ്പത്തോട് ജീവിത കഥ വളരെ സാഹസികവും അതിനപ്പുറം അത്ഭുതജനവുമാണ് മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളും ശാഖാംഗവുമായ ജോളി മനോജിനെ ചടങ്ങിൽ മുൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം വി വിജയദാസ് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു നാല് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിനുള്ളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തത്വശാസ്ത്രം സാഹിത്യ നിയമം എന്നീ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ വയസ്സിനുള്ളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ് തുടർന്ന് അംബേദ്കറും ദളിതുന്നമനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ചരിത്ര പഠന സമിതി പ്രവർത്തകൻ പ്രദീപ് ക്ലാസ് എടുത്തു സിറ്റി ന്യൂസ് റാന്നി റാന്നി ഏഴോലി എബനേസർ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സമാപിച്ചു ഫൈനലിൽ അരുവിക്കൽ സെനസ്റ്ററിനെ നാൽപ്പത് റണ്ണിന് തോൽപ്പിച്ചു ചുങ്കപ്പാറ റെഡ്ഷാഡോസ് കിരീടം നേടി വിജയികൾക്ക് അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം റജി പൂവത്തൂർ സമ്മാനം നൽകി ും 
ಬರ್ದಿ ಹೋಗಿ ನಡಕನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಂದ ಸಂಗಾಡನ ಜೋಶಿ ಅಪ್ಪು ಇದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಟೀಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಳಿಸು ಅಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏಟೋ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ ಮಾರಂಗುಳಂ ಕೋಟಂಗಾಟ್ ಪಂಚಾಯತಿಂದೆಯೂ ರಾಣಿ ಅರಿವಿಕಲ್ ಅಂಗಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದೆಯೂ ಕಳಿಕಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳು ವಳರೆ ನಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನೆಲವಾರ ಬಲರ್ತಿ ಕಳಿಸು ಆದರೆ ಈ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ಸೋಲ್ದಿ ಜೀತಿನ ಆರಂಭವಾನ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಗೋ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಾನಿ ಅಂಗಾಡಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಲತೀನ್ ಕತೋಲಿಕ ಚರ್ಚಿಂಗ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯದ ವಿಶುದ್ಧ ವಾರ ತಿರುಗರ್ಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಪದಿನೇಳು ಮುದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾಂ ತೀಯತಿ ವರೆ ನಡೆಯು ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಕಾಲ್ಕಳಿಗ ಶುಶ್ರೂಷ ಆರಾಧನ ಕುರಿಶಿಂಗೆ ವಳಿ ದೇವಜನ ಪ್ರಘೋಷಣ ಕುರಿಶಾರಾಧನ ದಿವ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವೀಕರಣ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಎನ್ನುವ ವಿಶುದ್ಧ ವಾರ ತಿರುಗರ್ಮಗಳೋಡನುಬಂಧಿಸಿ ನಡೆಯು ಒರಿಕಲ್ ಕೂಡಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆಞ್ಞೆಡುಪಿಲ್ ನೇಟಮುಂಡಾಕಿಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ ಸ್ಥಾನ ಬೋಗುಮನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ತಾಕೀದ್ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಶತಮಾನ ಕುರಂಜಿದಿನ ಬೆನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲೆಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಒಟ್ಟಕಟ್ಟಾಯಾಣ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಡಿಸಿಸಿಯ ಪೊಟ್ಟಿತರಿ ಡಿಸಿಸಿ ಅಂಗಂ ವರ್ಗೀಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮೊನಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೊರತಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಸ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮೊನಾಯಿ ನಾಳೆ ವಿಷು ಲೋಕಮೆಂಗುಮುಳ್ಳ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಗೃಹ ದುರಂತ ಉಣರ್ತುನ್ನ ಓರ್ಮಗಳುಮಾಯಿ ವಿಷುವಿನೇ ವರವೇಲ್ಕುವ ನುರಿಂಗಿ ಇದೋಡೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಕಳಿಸು ನಮಸ್ಕಾರ